Hola gente de Youtube, una vez más estamos en un nuevo video para este canal, el día de hoy hablaré sobre los datos y curiosidades de las creepypastas femeninas, este video puede que dure más tiempo, sin nada más que decir, comencemos. Esto ya es para los novatos del fandom Creepypasta, la historia de la Creepypasta fue Ed Clown, se ambienta a mediados del siglo XIX, y se sitúa en la Rusia de esa época, ya que el verdadero nombre de Ed Clown es Anastasia Blavskova, y tanto en su historia como en su diseño, están inspirados en el cuento de la Cenicienta. Pocos creepypasteros creen que la inspiración para el diseño de Bloody Britney, la creadora se había inspirado en la personaje Draculaura de la franquicia de Monster High. Puede que sea posible ya que el cabello de Bloody Britney es similar al de Draculaura. La historia de la creepypasta de Lil Miss Rarity contiene violencia algo gráfica, índole sexual y un humor verde y muy candente, y un humor negro políticamente incorrecto. Si ustedes son menores de edad o personas sensibles, no se las recomiendo, pero esto ya es bajo su propia responsabilidad responsabilidad, ya que puede que no te guste la historia, por lo anteriormente mencionado. Puede que también exista un efecto Mandela con Nina de Killer, y es con respecto al un mechón de su cabello, en algunos fanarts se la ve con un mechón pintado de color morado, hasta en la historia de Chris Venganza se nos menciona de que Nina se pintó el mechón de su cabello de color morado, pero en realidad el color del mechón pintado de Nina es rosa. A Judge Angels le gusta hacer bromas pesadas, al igual que las creadoras de Zero y Annie de Wigo. También la creadora de Bloody Britney borró su cuenta de DeviantArt, y al igual que en los casos anteriores, tampoco se sabe del por qué la autora hizo eso. La princesa es una de las creepypastas más olvidadas por parte del fandom creepypasta, no solo es olvidada por parte de su subrama, la cual es de las creepypastas de videojuegos, sino que también es olvidada en general. En el fandom creepypasta, hay dos proxy con el nombre de Rosie, la primera es una proxy de Slenderman, la cual también se la conoce como Mama Rosie, pero en realidad el verdadero nombre de esta proxy es Dorothy, y ella se encarga de cocinar para los proxies, y la otra es una proxy de Slenderman, la cual era una prostituta, además hizo un trato con Offenderman, el cual no diré para evitar problemas con Youtube, pero ambas son las primeras creepypastas femeninas que son rellenitas, ya que ambas rompen el estándar de una creepypasta femenina. Según algunos rumores, la historia de la creepypasta de Paul Ice es difícil de encontrar, o algunos creen que Paul Ice no tiene una historia, puede que esto esté en debate, ya que solo están las imágenes. Ronge de Proxy es conocida mayormente como el perro guardián de Slenderman. Esto también es para los nuevos del fandom Creepypasta, en la historia de Hannah Richardson Osa la Hane original, trabajaba como camarera, y eso se ve en su historia de origen. Lisa Prospetti murió a la edad de 18 años, por quien se suponía contraría matrimonio, siendo apuñalada en el pecho, sus padres decidieron enterrarla con el vestido de novia puesto, pero sin su respectivo velo, ya que claramente su historia de origen, está inspirada en la película del cadáver de la novia, la cual se estrenó en el año 2005. Hannah Millarema y Nina de Killer, son mejores amigas. La inexpresiva también es una de las creepypastas femeninas, más olvidadas por el fandom creepypasta, aquí sí incluye su generación, ya que es parte de la primera generación de creepypastas, hasta incluso no tiene tantos fanarts. Pocos creepypasteros creen que Mingigles no tiene ojos, pero en realidad si los tiene, solo es que ella los oculta debajo de su flequillo, y esto se da que algunos novatos del fandom creepypasta, recién conozcan al personaje. La versión humanizada de la creepypasta Pinkamena de Yanpei, tuvieron cambios con el pasar del tiempo, pero en la mayoría de fanarts, se la ve con el vestido que hizo con las pieles de las demás ponis, y su característico cabello rosa y lacio. El primer diseño de Roge X es algo sencillo, me refiero que el diseño es casi similar a Sonic X, pero lo original es el corazón partido que tiene en el escote, y el cambio de color en su paleta de colores, de rosa morado a oscuro. La creepypasta de Clockwork, hace apología al maltrato intrafamiliar, acoso y una familia disfuncional, aparte de que ella fue abusada por su hermano mayor, era molestada en casa y en la escuela, hasta se sabe que de esto mismo, sufrió el propio creador de Clockwork. A Candy Cane se la conoce como Canebel, y puede que ese sea su verdadero nombre. Crow64 es otra de las creepypastas más olvidadas por parte del fandom creepypasta, al igual que en el caso de la princesa, no solo es olvidada por parte de su subrama, o sea la de creepypastas de videojuegos, sino que también en general. 
es obvio que el verdadero nombre de Alice es Alice, ya que obviamente es una versión creepypasta de Alice en el País de las Maravillas, además, ella cuenta con 17 años de edad. Iris y Gas Magmai, son creadas por Naughty Kitty 1992, la cual también es autora de Licky Kenneth, además las tres personajes tienen restricción de shipeos, y esto también está con personajes de otros fandoms. Dark Marie que es de origen chileno. Al igual que Candy Pop, Candy Candy y April Falls aparecieron en los años 2013 y 2014, es decir que ellas dos aparecieron en la época dorada del fandom Creepypasta, en esa época ellas no eran tan conocidas, pero en el año 2016, ambas ganaron gloria y las pusieron en la nueva generación de Creepypastas. La frase de la inexpresiva, es I'm God, traducido al español como yo soy Dios, y esta misma frase también es conocida por la Creepypasta de Sonic Lex sí. Ronge de Proxy antes iba a ser madre, pero por una accidente terminó teniendo un aborto espontáneo, haciendo que esta misma quede infértil, por eso es que ella cuida de los proxys más jóvenes, hasta incluso los llama mis bebés. Esto lo mencioné en el video exclusivo de Sadie Williams, y es que antes se la conocía como Sadie juega conmigo, después solo había sido conocida solo como Sadie, y actualmente se la conoce como Sadie Williams, pero la mayoría del fandom siempre la conoció como Sadie Williams. El nombre de Mary ha estado presente en historias y personajes de creepypastas femeninas, la esposa de Hannah Richardson obviamente la Hannah original, se llama Mary, también existe una creepypasta llamada Mary the Killer la cual daré un dato de ella más adelante, la amiga de Suicide Sadie se llamaba Mary, en la historia de origen de la Ugin Hill, la niña que la había creado se llamaba Mary, por último, una de las hermanas de Lauren Blue, la cuarta princesa del mar, también se llama Mary. Hanne Arkansas o sea Hanne Everglasting ha sido shipeada en varias ocasiones, pero los shipeos más conocidos de este personaje, son los shipeos de ella con Liu y Jeff, los cuales son poco odiados, pero son bastante queridos por la gran mayoría del fandom creepypasta. La Ugin Hill y Clockwork son las primeras creepypastas femeninas, que fueron retiradas del fandom creepypasta, en el caso de la Ugin Hill, su retiro fue en el 2014, y en el caso de Clockwork fue en el 2019, y ambos casos tienen en común el acoso que recibieron los autores de las personajes. El diseño de Mary the Killer, es parecido a Maki, y se ve que esta de Killer sea una proxy, puede que eso no sea cierto, ya que no se ve de que tenga la marca de Slenderman, pero en la máscara se ve dicha marca. Hembra en algunas ocasiones, es maltratada por The Puppeteer, y se sabe que hace eso para evitar, que el golpe a Sachari. Bueno gente hasta aquí dejo el video de hoy, espero que les haya gustado, si no pude subir videos estos días, fue por problemas técnicos, pero les traeré más contenido, por favor estén pendientes en mi pestaña de comunidad, sin nada más que decir, nos vemos en la próxima, chao.